నమస్తే వెల్కమ్ టు వీట్ ఎల్లీ న్యూస్ నేను లక్ష్మి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం మహిళలపై దాడులకు కారణమవుతున్న అశ్లీల చిత్రాలను బ్యాన్ చేయాలి మహిళా చేతన డిమాండ్ బకాయి పడ్డ స్కాలర్షిప్లు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న ఏఐటీఎస్ గాజువాకలో వివాహితపై యాసిడ్ దాడి కలకలం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు నగర శివారు ప్రాంతాల్లో నకిలీ ఆయిల్ తయారీ అధికారుల తనిఖీ కేసులు నమోదు మార్గశిర రెండవ లక్ష్మీవారం పూజలు వెండి చీర అలంకరణంతో కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్దాం నడిచి వెళ్తున్న ఓ వివాహితపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు యాసిడ్ తో దాడి చేశారన్న వార్త బుధవారం రాత్రి గాజువాకలో కలకలం రేపింది అయితే మరో మహిళ ప్రమేయంతోనే దాడి జరిగిందని పోలీసుల విచారణలో తేలింది న్యూపోర్టు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు హైదరాబాద్ కు చెందిన వివాహిత బుధవారం ఉదయం పెదగంట్యాడ దరి సమతా నగర్ లో అద్దెకుంటున్న బంధువుల ఇంటికి వచ్చారు సాయంత్రం ప్రధాన రహదారిలో నడిచి వెళ్తూ ఉంటే గుర్తు తెలియని వ్యక్తి యాసిడ్ పోసి పరారయ్యాడంటూ ఆమె చికిత్స కోసం గాజువాక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరారు సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆసుపత్రికి వచ్చి ఆరా తీశారు సుమారు ముప్పై శాతం కాలిన గాయాలతో ఉన్న బాధితురాలు అస్పష్ట సమాధానాలు చెప్పడంతో సీఐ పైడపు నాయుడు తన సిబ్బందితో రంగంలోనికి దిగి విచారణ చేపట్టారు బాధితురాలి బంధువులను రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు విచారించారు రోడ్డుపై నడిచి వెళ్లడం లేదని ఇంటి వద్దే కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉండగా గుర్తు తెలియని మహిళ అక్కడకు వచ్చి బాత్రూంలో వినియోగించే యాసిడ్ తో దాడి చేసి పరారైనట్లు వారు చెప్పారు ఆసుపత్రికి చేరుకున్న జోన్ టూ డీసీపీ ఉదయ్ భాస్కర్ ఏసీపీ రామాంజనేయులరెడ్డి మాట్లాడుతూ బాధితురాలు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నందువల్ల వివరాలు స్పష్టంగా చెప్పలేకపోతున్నామని గుర్తు తెలిసిన మహిళనే ఎవరో తెలుసుకుని పూర్తి వివరాలు తెలియజేస్తామన్నారు ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు హిందువులు ఎంతో ఆరాధ్య దైవంగా పూజించే గోమాతలను కొంతమంది దుండగులు వారి స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం గోవులను చంపి వాటి నుంచి వచ్చే కొవ్వును మరిగించి వచ్చే ఆయిల్ ను ప్రముఖ దాబాలకు విక్రయిస్తున్న ముఠాను స్థానిక జీవీఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ సిబ్బందితో కలిసి పట్టుకున్నారు అనకాపల్లి జీవీఎంసీ స్లాటర్ హౌస్ అక్రమంగా ఆవులను చంపి వాటి కొవ్వుతో నకిలీ ఆయిల్ తయారు చేస్తున్న ముఠాను స్థానిక జీవీఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ శ్రీరాములు వారి సిబ్బందితో దాడి చేసి పట్టుకున్నారు వీరిలో ఒకరు పరారీ కాగా మరొకరిని అదుపులోనికి తీసుకున్నామని జోనల్ కమిషనర్ తెలిపారు విషయం తెలుసుకున్న విశాఖ జిల్లా ట్రైనింగ్ కలెక్టర్ ప్రతిష్ట సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారణ చేపట్టాలని స్థానిక అధికారులకు ఆదేశించారు దాంట్లో భాగంగా ఆందివే వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ నేను చూసాను ఇది నగరపాలక సంస్థ స్లాట్ హౌస్ అనకట్టు జోన్ ఉన్నాయి చూడగానే నేను ప్రజెంట్ అయితే వార్డు సచివాలయం కన్నా ఏదో బిల్డింగ్ ఉపయోగించుకోవాలి ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ మనం ఇప్పుడు సచివాలయం వార్డు సచివాలయం పర్పస్లో ఉపయోగించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇది ఐడియాగా ఉండిపోయింది టీఎండ్ ఓపెన్ చేయాలంటే చూసారు కదా ఫ్లెక్సీ బ్యానర్స్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేసి గేట్ మీద కవర్ చేసి ఇదేదో పా పాతబడిన పాడుబడిన బంగ్లా అలాగా తయారు చేసి చూస్తారు కావాలని చెప్పి కానీ ఇక్కడ నైట్ టైం ఈ ఆవులను తరలించడం డే టైం అంతా కూడా లాక్ చేసినట్టు చూపించడం లోపల ఉంటే నేను మీరు చూస్తున్నా ఉన్నారు లోపల వైపు బయట మాత్రం లాక్ చేస్తుంటుంది లోపల మాత్రం క్యాక్టివిటీస్ దొరుకుతున్నాయి ఎస్టర్డే జోనల్ కమిషనర్ డిస్కవర్ దాట్ ఈగల్ స్వాటర్ హౌస్ వాజ్ బీంగ్ ఆపరేటెడ్ వన్ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ అప్రిహెండెడ్ ది అదర్ అప్స్కాండెడ్ సో ఐ హ్యావ్ కమ్ హ్యూర్ టు సీ ద అరేంజ్మెంట్స్ దిస్ పర్టికులర్ స్వాటర్ హౌస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ షార్ట్ దాట్ ద కౌస్ దట్ ఆర్ ఎలెవెన్ కౌస్ దట్ యూ హ్యావ్ కౌంటెడ్ అండ్ దీస్ కౌస్ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ఫీడ్ అండ్ వాటర్ అండ్ వీల్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ టౌన్షిప్ లో ఓ రౌడీ షీటర్ హల్చల్ చేశాడు 
ఓ మహిళ మరో వ్యక్తి పైన హత్యాయత్నానికి పాల్పడటం ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర సంచలనమైంది అగనంపూడి ప్రాంతానికి చెందిన మహిళ తన కూతుర్ని దుబ్బాడ ప్రాంతానికి చెందిన రౌడీ షీటర్ సంతోష్ కుమార్ వేధిస్తున్నాడని గతంలో పోలీసులకు ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది ఈ కేసు విషయంలో కోర్టులో వాయిదాలు నడుస్తున్న తరుణంలో కేసు ఉపసంహరించుకోవాలని అనేక సార్లు ఆమెను ఒత్తిడి చేశాడు ఇదిలా ఉండగా ఈ కేసులో సాక్షిగా ఉన్న ఎన్టీపీసీ ఉద్యోగి గంగరాజు ఆమె సెక్టార్ లెవెన్ లో మాట్లాడుతూ ఉండగా సంతోష్ కుమార్ మరో వ్యక్తితో కలిసి వారిపై దాడికి పాల్పడ్డాడు తీవ్రంగా గాయపడిన మహిళ గంగరాజ్ ను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఏం పేరు సార్ పేరు పాడు సంతోష్ సో సంతోష్ మీద మనకి ఆల్రెడీ కేసెస్ ఉన్నాయి పాత కేసెస్ ఉన్నాయి సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఐ మీన్ దుబాడ్ పోలీస్ స్టేషన్లో అతనికి రౌడీ షీట్ కూడా ఉంటుంది ఇలా మన సండే కూడా నార్మల్ యూజువల్ రౌడీ కౌన్సిలింగ్స్ కూడా వచ్చి ఉన్నాడు అది వీళ్ళ మధ్య పాత కొడుతున్నాను ఇవాళ పూర్తి ఎవిడెన్స్ ఏదో ఉందని చెప్పేసి వచ్చారని చెప్పేసి సరే ఇటువంటి కారులో వచ్చి రాష్ట వ్యాప్తంగా పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లను వెంటనే విడుదల చేయాలని అఖిల భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ డిమాండ్ చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ధర్నా చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్టంలో సుమారుగా మూడు పేల కోట్లు స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని రాష్ట ప్రభుత్వం నేటికీ విడుదల చేయకపోవటం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని తెలిపారు ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని జిల్లా జిల్లా కేంద్రాల్లో పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయని చెప్పి ఆందోళన చేయడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వం ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులకు రావాల్సింది మూడు వేల కోట్లు కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా అమ్మఒడి అదేవిధంగా డిగ్రీ విద్యార్థులకు ఇరవై వేలు చొప్పున ఇస్తామని చెప్పి విద్యార్థుల్ని తల్లిదండ్రుల్ని మబ్బు పెడుతూ ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు దృష్టిలో ఉంచుకొని పెండింగ్ ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం నా పేరు అప్పల్ రాజు ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు విశాఖపట్నం ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు రెండు సంవత్సరాల నుండి పెండింగ్ ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ విడుదల చేయాలని అఖిల భారత విద్యార్థి సమ్మెకి తరఫున ఈ రోజు అన్ని కేంద్రాల మేము ధర్నాలు రాష్ట్రాలు చేయడం జరుగుతుంది ఇదే సుమారుగా ఈ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈ రోజు మూడు వేల కోట్లు సుమారుగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ చేయాలని ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది ఇప్పటికైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి పెండింగ్ ఉన్నటువంటి మూడు వేల కోట్ల స్కాలర్షిప్స్ వెంట విడుదల చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాను ఈ రోజు ప్రధానం చూసుకుంటే ఈ రోజున పేద బలహీన వర్గాల విద్యార్థులు అందరూ కూడా స్కాలర్షిప్స్ మీద బేస్ ఈ రోజున విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా మంది విద్య కూడా దూరమైన పరిస్థితి మహిళలపై బాలికలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలు హత్యలకు కారణమవుతున్న సామాజిక పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా ప్రజా సంఘాలు నిరసన వ్యక్తం చేశాయి జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు మేధావులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మహిళా చేతన ప్రధాన కార్యదర్శి పద్మ మాట్లాడుతూ యువతను నేరస్తులుగా మారుస్తున్న పోర్న్ సైట్స్ ను పూర్తిగా నిషేధించే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని అశ్లీలత హింసను గుప్పిస్తున్న సినిమాలపై సెన్సార్ నిబంధనలు కఠినతరం చేయాలని టీవీ సీరియల్స్ లో మహిళలను విలన్ గా చూపించడం మాని మంచి దృక్పథంతో మెలగాలని సూచించారు విశాఖలో శిరీషపై యాసిడ్ దాడి చేసిన నిందితులను వెంటనే పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు పద్మ ఇప్పుడు ఇవాళ దేశంలో ఉమెన్ మీద జరుగుతున్నటువంటి ఘోరాలన్నింటికీ చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కేవలం శిక్షలే వేసేస్తే ఆ కఠినమైనటువంటి శిక్షలు రోడ్ల మీద అమలు చేసేస్తేనే ఇవన్నీ పరిష్కారం అయిపోతాయి అని అందరూ అనుకుంటున్నారు కానీ నిజానికి మన దేశంలో అత్యాచార సంస్కృతి అనేది చాలా విచ్చలివిడిగా వ్యాపించి ఉంది ఈ సంస్కృతి ఉన్నంతకాలము కూడా విమెన్ మీద అట్రాసిటీస్ జరుగుతూనే ఉంటాయని మేము భావించి ఈ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు 
విద్యార్థినులు యూత్ ఆలోచిస్తే తప్పితే ఈ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ మధ్యకాలంలో అత్యాచారాల ద్వారా విక్టిమైజ్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలి వాళ్ళ ఆ నేరాలు చేసిన వాళ్ళందరినీ చాలా కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ చట్ట ప్రకారం వెంటనే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు పెట్టారు దిశ కేసులో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ముప్పై రోజుల్లో నలభై రోజుల్లో తీర్పు వచ్చేస్తుంది కానీ దానికి ముందు ఒక బుడగ జంగ మహిళ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఆమె నడి రోడ్డు మీద పట్టపగలు అత్యాచారానికి గురైంది గాజులు అమ్ముకునేటటువంటి ఒక అమ్మాయి కట్టా లక్ష్మి ఆవిడ పేరు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడటం లేదు అలాగే దానికి ముందు మానస అనే ఒక గర్ల్ చిన్న అమ్మాయి అత్యాచారానికి గురైంది అప్పుడు అప్పుడు ఇంత పౌర స్పందన రాలేదు అందుకని ఏదో ఎందులో అయితే స్పందన వస్తుందో దాంట్లో ఏవో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు వేసి హడావిడి చేయడం కాకుండా ఎక్కడ అత్యాచారం జరిగినా కూడా సత్వరమైనటువంటి న్యాయ విచారణ జరిపించి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా శిక్షలు వేసి వాటిని అమలు చేయాలనే దాన్ని మేము డిమాండ్ ఎన్నో పోరాటాలు త్యాగాలతో ఏర్పాటైన ఉక్కు కర్మాగారాన్ని పోస్కో సంస్థకు కట్టబెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోందన్నారు ఈ మేరకు ఉక్కు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వర్క్స్ కార్యాలయం ముందు అఖిల పక్ష కార్మిక సంఘాలు భారీ ధర్నా చేశాయి ధర్నాను ఉద్దేశించి అఖిల పక్ష కార్మిక సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉక్కు కర్మాగారం నిర్వాసితులు పేల ఎకరాల భూమి దారాదత్తం చేశారు దీన్ని దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఓ పోస్కో సంస్థకి ఇచ్చేది లేదన్నారు విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం మూడు పాయింట్ రెండు మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం నుండి నేడు ఏడు పాయింట్ రెండు మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యానికి చేరుకుందని ఉక్కు కర్మాగారం రెండవ దశ విస్తరణ పనులు పూర్తి చేసుకుని ఉత్పత్తి ప్రగతిలో దూసుకుపోతుందన్నారు ప్రగతిలో దూసుకుపోతుందని చెప్పారు ప్రైవేటు ఉక్కు కర్మాగారాలకు సొంత గండ్లు కేటాయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి సొంత గండ్లు కేటాయించకపోవటం దారుణమన్నారు తక్షణమే ఉక్కు యాజమాన్యం పోస్కో ప్రతిపాదన విరమించుకోవాలని అలాగే ఉక్కుకు సొంత గండ్లు కేటాయించేందుకు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో అఖిల పక్ష కార్మిక సంఘ నాయకులు మంత్రి రాజశేఖర్ గంధం వెంకట్రావు ఆదినారాయణ బోసుబాబు వెల్లా రామ్మోహన్ రావు మస్తానప్ప త్రినాథ్ గణపతిరెడ్డి కార్మిక సంఘ నేతలు పాల్గొన్నారు జీవీఎంసీ ఎన్నికలు వెంటనే నిర్వహించాలంటూ ప్రజా ప్రయోజనాల పిటిషన్ పై హైకోర్టు తీర్పు వెల్లడించిందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు గోపాల్ రెడ్డి మీడియాకు తెలిపారు డాబా గార్డెన్స్ బీజీఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ రెండు పేల పదిహేడులో తాను వేసిన పిటిషన్ పై కోర్టు స్పందించిందని ఒక నెల రోజుల్లోపు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని తీర్పు చెప్పిందన్నారు అయితే ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు తమకు ఆరు నెలలు సమయం కావాలని కోరిన గానీ కోర్టు అందుకు అంగీకరించక రెండు పేల ఇరవై ఫిబ్రవరి నెలకల్లా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని వెల్లడించిందని తెలిపారు కోర్టు తీర్పును గౌరవించి ప్రభుత్వం వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని గోపాల్ రెడ్డి కోరారు లేఖ రాయడం జరిగింది ప్రధాన న్యాయమూర్తి వారికి ఆ నేపథ్యంలో ఒక పిల్లు కూడా దాఖలు చేశాం రెండు వేల పదిహేడులో ప్రజా ప్రయోజన మాధ్యం ఆ ప్రజా ప్రయోజన మాధ్యం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీర్పు ఇచ్చారు మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థకి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నేను రెండు వేల పదిహేడులో ప్రజా ప్రయోజన మాధ్యం దాఖలు చేయడం జరిగింది దానికి ముందు ఈ విశాఖపట్నం ప్రజలు ప్రాథమిక హక్కు కోల్పోతున్నారని ఒక లేఖ కూడా రాయడం జరిగింది ఆ నేపథ్యంలో ఈ రెండు పరిగణలోకి తీసుకొని రాయలసీమకు చెందిన వ్యక్తులు ముఖ్యమంత్రులు కావటం వల్ల అటు రాయలసీమ ఇటు ఉత్తరాంధ్ర పూర్తిగా నష్టపోయాయని తెలుగు శక్తి అధ్యక్షులు బీవీ రామ ఆరోపించారు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులతో కలిసి అధికారంలో ఉన్న పెద్దలు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఉన్న ఖనిజ సంపదను దోచుకున్నారని ఆరోపించారు ప్రజలకు కావాల్సింది విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం అన్నారు వీటిని పట్టించుకుని పాలకులు పథకాల పేరుతో పేదలను బిచ్చగాలను చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వాళ్ళ ప్రాంతానికి కూడా అభివృద్ధి చేయలేదు ఉత్తరాంధ్ర కూడా అభివృద్ధి చేయకుండా చేశారు 
ఇది కారణం ఒకటే ఎందుకంటే ఈ నాయకుడు ఉత్తరాంధ్ర నాయకుడు ముఖ్యమంత్రులతో కుమ్మక్కై ఈ జిల్లాలో ఉన్న సంపదను ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే విజయనగరంలో మ్యాగ్నీసు శ్రీకాకుళం జిల్లా గ్రేనైట్స్ విశాఖపట్నంలో బాక్సైట్ అలాగే సముద్ర ప్రాంతంలో ఉన్న టిటానియం శాండ్ మెండర్స్ వీళ్ళు బినామీలకి వీళ్ళు ఇప్పించుకొని ప్రభుత్వానికి నామినీలు పే చేసి కోట్లాది రూపాయలు అనుకున్నారు ఇవాళ నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను గత ప్రభుత్వాన్ని ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఏమి కోరుకోరు మాకు ఆస్కిన్ కదా తీసుకున్నారు వాళ్ళు కోరుకుని అలాగా విద్య ఆరోగ్యం ఉపాధి ఈ మూడే కోరుకుంటారు సంచార జాతులకు చెందిన ఎరుక కులస్తులను ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవటం లేదని ఆలిండియా ఎరుకల పోరాట సమితి ఉత్తరాంధ్ర విభాగం ఆరోపిస్తోంది విజిఎఫ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పోరాట సమితి రాష్ట అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ రెండు పేల ఆరులో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఎరుకల కులస్తులకు మైదాన ప్రాంతంలో జీవో విడుదల చేయడంతో పాటు మైదాన ప్రాంతంలో ఐటీడీఏ ఏర్పాటు చేయగా దాన్ని ఈ రోజు వరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో సుమారుగా పదివేల మంది దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన జీవనం సాగిస్తున్నారన్నారు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి ఎరుకల అవసరాలు గుర్తించి మైదాన ప్రాంతాల్లో ఐటీడీఏలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు పది లక్షల మంది గిరిజన తెగల ప్రజలు ఉన్నారు పది లక్షల మంది పాపులేషన్ ఉన్నది అంటే పదమూడు జిల్లాల్లో మూడు జిల్లాల ప్రజలు అత్యధికంగా గిరిజన జనాభా కలిగినటువంటి ప్రాంతం ఈ మూడు జిల్లా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా అయితే ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఎరుకల తెగ సంబంధించిన ప్రజలు దాదాపు ఇరవై వేల మంది వరకు ఉన్నారు వీరు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జీవిస్తున్న ఇటు మైదాన ప్రాంతంలో మండల కేంద్రాల్లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో జీవిస్తున్న గిరిజన సంక్షేమ రంగంలో తీరని అన్యాయం జరుగుతా ఉంది వనస్థలి పురానికి చెందిన యాసిన్ బాబా నగరంలోని మహా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అనాథ బాలల ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆశ్రమ నిర్వాహకులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు అనంతరం ఆశ్రమంలోని నిర్వహణ గురించి బాబాకు వివరించారు ఈ సందర్భంగా యాసిన్ బాబా మాట్లాడుతూ సర్వ మానవాళి బాగుండాలని ప్రతి ఒక్కరూ మానవతా దృక్పథం పెంపొందించుకోవాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు అనంతరం మహా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ యాసిన్ బాబా ఆశ్రమ సందర్శనకు రావటం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు ఇది అనాథ ఆశ్రమం పెట్టిండు ఎట్ట నడుస్తుంది ఏంది చూసి చూడటానికి వచ్చినాం వచ్చి దీనికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చుకోవాలా ఇలాగని ఇంకా పెరగాల జగా జగ అనాథ ఆశ్రమం రావాలా జన ఆశ్రమ పిల్లలు కూడా బాగా పైకి రావాలా వాళ్ళు డెవలప్ కావాలా అదే దానికి ఆశీర్వాదం వేయటానికి వచ్చేసి అదే ఆశ్రమం మహా చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి ఈరోజు హైదరాబాద్లోని వనస్థలిపురం చెందిన యాసిన్ బాబా గారు వచ్చారు బాలని ఆశీర్వదించడానికి అదేవిధంగా గురు పరంపరలోని గురువుని ఆరాధించడం గురువు ఉపదేశించిన ఆదేశాలని ఏ రకంగా పాటించాలి వాటి అన్నింటినీ పిల్లలకు తెలియజేయడం కోసం వాటి కోసం బాబా గారు వచ్చారు ఈ ఆశ్రమం మరింత వృద్ధి చెందాలని మహా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ దిన దిన అభివృద్ధి చెందాలని బాబా గారు ఆశీస్సులు అందించడం జరిగింది భవిష్యత్తులో ట్రస్ట్ తరఫున మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి ఆయన ఆకాంక్షించారు బాబా గారు వస్తున్నారని ఆశీర్వాదం తీసుకుందామని వచ్చామండి ఈ రకంగా కలవటం సంతోషంగా ఉంది పోబైట్ యాప్ ద్వారా తక్షణ హోటల్ సదుపాయం విశాఖ నగరంలో అందుబాటులోనికి వచ్చింది ఈ సందర్భంగా పోబైట్ యాప్ యాజమాన్యం ఓ హోటల్లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి యాప్ గురించి వివరాలు తెలిపారు 
ఈ సందర్భంగా పోబైట్ వ్యవస్థాపకులు కార్య నిర్వహణాధికారి నిఖిల్ మాట్లాడుతూ ఒక ఊరు నుండి మరో ఊరు వెళ్లి కేవలం స్వల్ప వ్యవధికి రూమ్ అవసరమైన వారికి ఈ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు కేవలం కొద్ది నిమిషాలు లేదా గంటల వ్యవధికి హోటల్ రూమ్ అద్దెకు కావలసిన వారికి పోబైట్ యాప్ ద్వారా అందే సేవలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని చెప్పారు ఇప్పటికే ఈ యాప్ ద్వారా హైదరాబాద్ విజయవాడ బెంగళూరు తిరుపతి విశాఖ నగరాల్లో సేవలు అందిస్తున్నామన్నారు అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఇటువంటి సమయంలో నైనా హోటల్ బుక్ చేసుకుని చెక్ఇన్ వంటి అత్యుత్తమమైన సదుపాయాలు కలిగిస్తున్నట్లు తెలిపారు నిఖిల్ తీసుకుంటే అదే మీ చెక్ ఇన్ టైం సో అక్కడ నుంచి మీరు ఎన్ని గంటలు బుక్ చేసుకుంటే అన్ని గంటలు మీరు హోటల్ రూమ్ లో ఉండొచ్చు మా అండ్ అవర్ మెయిన్ టార్గెట్ ఇస్ కస్టమర్స్ ఎవరైనా పొద్దున్నే బస్ దిగి ఫ్రెష్ అయి ఈవినింగ్ బస్ కి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిపోవాలంటే వాళ్ళు ఫ్రెష్ కావడానికి రూమ్ కావాలంటే మా అప్లికేషన్ లేదంటే ఏదైనా పెళ్లికి వేరే ఊరికి వెళ్ళి ఫుల్ డే అవసరం లేదన్నా లేదంటే మీ మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి రీషెడ్యూల్ అయి కొన్ని గంటల రూమ్ కావాలన్నా మీ ట్రైన్ మిస్ అయిందన్నా మీ ఫ్లైట్ డిలే అయిందన్నా దట్ ఈస్ వన్ యువర్ అవర్ టార్గెట్ కస్టమర్ మీరు ఒకవేళ నేను హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వారం రోజులకు వస్తే నే హీఈస్ నాట్ మై టార్గెట్ కస్టమర్ కానీ విశాఖపట్నంకి వచ్చి ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయినా ఫ్లైట్ డిలే అయినా దట్ ఈస్ వెన్ హీస్ మై టార్గెట్ కస్టమర్ సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాటర్ దోస్ కస్టమర్స్ హూ రిక్వైర్ రూమ్ రైల్వే న్యూ కాలనీ జీవీఎంసీ హై స్కూల్ స్వర్ణోత్సవ సంబరాలు ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీన ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో టి కరుణాకర్ విక్రమ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొని వివరాలు తెలిపారు స్కూల్ ప్రారంభమై యాభై సంవత్సరాలైన సందర్భంగా స్వర్ణోత్సవాలు నిర్వహించి తమ గురువులను సత్కరించనున్నామని తెలిపారు అంతేకాకుండా ఈ స్కూల్లో చదువుకుని ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారిని పూర్వ విద్యార్థులను అందరినీ ఒకే తాటిపైకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో స్వర్ణోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు రైల్వే న్యూ కాలనీ జీవీఎంసీ హై స్కూల్లో చదివిన పూర్వ విద్యార్థులందరూ ఆహ్వానితులేనని పిలుపునిచ్చారు ఆదివారం సాయంత్రం జరిగే కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా హాజరవుతారన్నారు చదువుకుని చాలా మందికి చిన్న చూపు ఉన్నది స్కూల్ అంటే మున్సిపల్ స్కూల్ అంటే అయినప్పటికీ అలాంటి స్కూల్స్ నుండి వచ్చి ఈరోజు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బ్యాచ్ నుండే వచ్చిన ఒక ఆయన ఈరోజు రాజమండ్రి ఆదికవి నాన్న యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నారండి సురేష్ వర్మ గారు ఆయన పేరు సో అలా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అయితే ఈ స్కూల్ని ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిందండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స్టార్ట్ చేశారు సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సందర్భంగా గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేశాము జూలై పద్దెనిమిదో తారీఖున దీనికి సంబంధించిన లోగోని ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఆ రోజు నుండి డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము మీరు గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితమే ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తక్కువ సౌకర్యాలతో మధ్య చదువుకుని ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఒకే వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి ఈ స్థాయిలో మేము ఉన్నాము అంటే ఈరోజు ఇంత ఉన్నత విలువలతో కూడినటువంటి సొసైటీలో ఒక మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకునేటువంటి స్థాయిలో దీన్ని తయారు చేసినటువంటి మా గురువులందరినీ కూడా ఎనిమిదో తారీఖున స్వర్ణోత్సవాల సందర్భంగా పాద పుష్పాభిషేకంతో వాళ్ళని సత్కరించి అలాగే మార్గశిర మాసం రెండవ లక్ష్మీవారం సందర్భంగా పాత నగరంలోని శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని వెండి చీరతో అలంకరించారు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా సుమారు రెండు వందల మంది మహిళలతో కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు శ్రీ వాసవీదేవి నమ మాది వాసవి కన్యకావర దేవస్థానం విశాఖపట్నం ఉంటామండి మా దేవస్థాన ప్రధాన అర్చకు నాభై ఆరు రాంబిలి పుచ్చిపాస కుమార్ శర్మ అండి మా దేవాలయంలో మారసిన మాసం అత్యంత వైభవంగా కొడ రమ్యంగా జరుగుతున్నామండి ఈరోజు మారసిన మాసం రెండవ లక్షవాల సందర్భంగా మా అమ్మవారిని వెండి చీరతో రజిత వస్త్రంతో అలంకరణ జరిగిందండి ఈరోజు మా అమ్మవారికి పంచామృతాలతో పరదాసాలతో అభిషేకం చేసి రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల మంది మహిళల చేత లక్ష్మీ సహస్రామాచిన కుంకుమాచిన పూజ చేయడం జరుగుతుందండి కాబట్టి అమ్మవారిని ఉదయం రాత్రి వరకు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని ఈ పూజలో పాల్గొని మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత నైపుణ్యం నాయకత్వ లక్షణాలు వెలికి తీసేందుకు జాతీయ స్థాయిలో పినాకిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మేనేజ్మెంట్ మీట్ 
ఈ నెల ఆరు ఏడు తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్నామని ఐఏఏఎం కళాశాల ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎం సూర్య తేజ వెల్లడించారు ఎంవీపీ కాలనీ కళాశాలలో విలేకరుల సమాపేశంలో వారు మాట్లాడుతూ అల్వార్దాస్ మైదానంలో జరిగే ఈ సదస్సుకు సుమారు ఎనభై మేనేజ్మెంట్ కళాశాలల నుండి ఆరు వందల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరవుతారన్నారు బిజినెస్ క్విజ్ యాడ్ మేకింగ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ యాప్ ఛాలెంజ్ తదితర అంశాల్లో పోటీలు జరుగుతాయన్నారు శనివారం సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమంలో సంగీత దర్శకుడు రమణ గోగుల పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా సదస్సుకు సంబంధించిన గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు దానికి సుమారుగా ఒక యాభై స్టాల్స్ పెడుతున్నాం అండ్ కల్చరల్ షో కూడా ఉంది కల్చరల్ షోలో కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ డి ఫేమ్ పండు మాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది రమణ గోగుల గారి గెస్ట్ గా వస్తున్నారు ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చి మా కాలేజ్కి వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అయితే వాళ్ళకు ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెంగళూరు నుంచి ఒక పార్టిసిపెంట్ వచ్చారంటే వైజాగ్ తో మాట్లాడితే వాళ్ళ కాలేజ్ లో ఎలా ఉంది మన కాలేజ్ లో ఉంది ఆ ఇంటరాక్షన్ బాగుంటుంది దాని వల్ల ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అండి ఏదో మనకి ఇక్కడ కేవలం మన వైజాగ్ లోనే మన కాలేజ్ లోనే కాకుండా బయట నుంచి కూడా తెలుసుకుంటే ఎక్స్పోజర్ పెరుగుతుందని దట్స్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ పెళ్లికల్ అనమాట దట్స్ వై ఇన్వైట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇది ఈ ఈవెంట్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అదండి అండ్ ఇది ట్రైన్ చేస్తుంది అనమాట మా స్టూడెంట్స్ ని ట్రైన్ చేయడానికి సో ఒక బిజినెస్ స్కూల్ అంటే ఏంటంటే బయటకు వచ్చేటప్పటికి దిస్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్టార్ట్ దిర్ ఓన్ బిజినెస్ అనకాపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్ అయి వెళ్తున్న వారికి జీవనోపాధి భృతి చెక్కులను అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి పార్లమెంటరీ పరిశీలకులు దాడి రత్నాకర్ దంతలూరి దిలీప్ కుమార్ మల్లా బుల్లిబాబు మందపాటి జానక రామరాజు జాజుల రమేష్ పాల్గొన్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందడుగు వేస్తా ఉన్నారు మరి తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదించమని ఈ పథకాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి నావీ డే సందర్భంగా సాగర తీరంలో నిర్వహించిన నావీ డే విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి నావికులు చేసిన ప్రదర్శనలతో సాగర తీరం కదన రంగాన్ని తలపించింది తూర్పు నౌకాదళం తన సత్తా చాటింది జలాంతర్గామి యుద్ద నౌకలు విమానాలు హెలికాప్టర్లు ట్యాంకర్లు ఒళ్లు గగుర్పోడ్చేలా ఎన్నో విన్యాసాలు చేశాయి బంకర్లలో దాగున్న శత్రుమూకలను ఎలా మట్టుబెడతాయో మన సైన్యం కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది సూర్యకిరణ్ విమానాలైతే వాయువేగంతో ప్రయాణిస్తూ చేసిన విన్యాసాలు కార్యక్రమానికి హైలైట్ గా నిలిచాయి నౌకాదళ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆర్కే బీచ్ లో నిర్వహించిన విన్యాసాలను జనం జేజేలు పలికారు Ladies and gentlemen, the special forces have utilized the shore assistance and have prepared the beach for the troops to land.
మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలు వాటిని ఎదుర్కోవడంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని దానిపై పశ్చిమ నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు పిల్ల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో గాజువాకలోని సరస్వతి విద్యా విహార్లో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు యునైటెడ్ షోతోఖాన్ కరాటే ఆఫ్ ఇండియా సౌజన్యంతో అక్కడి పిల్లలకు ఆత్మరక్షణ గురించి పలు మెలకువలు నేర్పారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఇటీవల జరుగుతున్న ఘటనలు చాలా బాధాకరమన్నారు ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పనిని జనసేనగా తాము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు గడసాల అప్పారావు హైదరాలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు బాగా అత్యాచారాలు బాగా ఎక్కువైపోతున్నాయి రోజు రోజుకి సో దీన్ని ఉద్దేశించుకొని మా జనసేన పార్టీ తరఫున ఏం చేయాలని ఆలోచించి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ డ్రైవ్ అనేది ఒకటి చేస్తే అట్లీస్ట్ ఆడపిల్లలకి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతున్న ఉద్దేశంతో ఈ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ డ్రైవ్ అనేది మేము పెట్టడం జరిగింది ఈ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ డ్రైవ్ ద్వారా మన యునైటెడ్ షొటోకన్ టీం ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అలీ గారు బిన్నీ గారు వాళ్ళ టీము ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేము సరస్వతి విద్యా విహార్ గాజువాక గుట్కా అక్రమ రవాణాకు ప్రయత్నిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని న్యూపోర్ట్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను స్టేషన్ సీఐ పైడపునాయుడు మీడియాకు వెల్లడించారు గతంలో ఖైనీ గుట్కా కేసులో ఉన్న అంకాలు నారాయణ అనే వ్యక్తి పెదగంటాడ శివారు బర్మ కాలనీ వద్ద ఓ ఇంట్లో నిషేధిత గుట్కాను నిల్వ ఉంచినట్లు అందిన సమాచారంతో సిబ్బందితో దాడి చేశామన్నారు అయితే నిందితుణ్ణి విచారించగా పెదగంటాడకు చెందిన వ్యాపారి వెంకన్న చౌదరి తాను కలిసి పాడేర్లో గుర్తు తెలియని గిరిజనుల నుంచి గంజాయి కొని అందులో కొంత అమ్మగా మిగిలింది గుట్కా బస్తాలో దాచినట్లు నిందితుడు ఒప్పుకున్నాడని సీఐ తెలిపారు అతని నుంచి మూడు కేజీల ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు గ్రాముల గంజాయిని తొంభై వేలు విలువ చేసే గుట్కా ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు వెంకన్న చౌదరి పరారీలో ఉండగా నారాయణను అదుపులోనికి తీసుకున్నామన్నారు ప్రకాశం జిల్లా తెల్లబాడు గ్రామానికి చెందిన నారాయణ గత కొన్నేళ్లుగా ఇక్కడే ఉంటూ ఇటువంటి వ్యాపారాలు సాగిస్తున్నాడని ఇతనిపై ఇంతకు ముందు అనేక కేసులు ఉన్నాయని సీఐ తెలిపారు వెంకన్న చౌదరి వీళ్ళెరువు కూడా గుడ్డు వన్ పాలనలో ఉంటారు వీళ్ళెరువు చాలా కాలం నుండి గుట్కాలు చేయడం గుట్కా పవన్ మాసాలు బ్యాండ్ కైన్ అయిన గుట్కాలు పవన్ మాసాలు ఇల్లేగల్ బిజినెస్ చేయడం వీళ్ళు కానవైతే ఈ అంకాల నారాయణ అనే అతని మీద కంచరపాలెంలోని అదేవిధంగా గాజువాక అచ్చితాపురం వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ అంకాల నారాయణ మీద కేసులు ఉన్నాయి అంకాల నారాయణ అనేవాడు వెంకన్న చౌదరికి అసిస్టెంట్ ఈయన యాక్చువల్గా ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ మండలం తెల్లబాడు గ్రామం ఇక్కడికి వచ్చి వ్యాపారం చేస్తుంది ఈ వ్యాపారం చేయడంలో భాగంగా నిన్న బర్మా కాలనీలోని ఒక ఇంటిని అద్దె తీసుకొని అది ఎప్పుడైతే ఇవి ఇల్లేగల్గా ఈ గుట్కా కైని చేయడంతో పాటు దీంతో పాటు గంజాయి కూడా వ్యాపారం కూడా గట్టిగా చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ లాభాలు సంపాదించే ఉద్దేశంతో ఒక మూడు రోజుల క్రితం ఒక ఐదు కేజీల గంజాయిని ఏ పాడే ధర ఒక ఏజెన్సీలో కుర్రల ధర గుర్తు లేని వ్యక్తుల ధర ఒక ఐదు కేజీలు కొని ఆ గంజాయిని ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ లేబర్లకి స్టూడెంట్స్కి యూత్కి ఐ మీన్ ఎక్కువ లాభాలను ఆర్జించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా చేస్తాను దాంట్లో భాగంగానే నిన్న మన బర్మా కాలనీ నుండి అక్కడ మహిళలకు చైతన్యం వచ్చింది మహిళలు మన పోలీస్ స్టేషన్కి మహిళలు ఆ బర్మా కాలనీ ప్రెసిడెంట్ గారు మనకు సమాచారం ఇచ్చారు అభివృద్ది కార్యక్రమాలు అమలే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు గాజువాక ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి జీవీఎంసీ అరవై ఒకటి వార్డు ప్రశాంత నగర్ లో పంతొమ్మిది లక్షల వ్యయంతో చేపట్టనున్న రోడ్లు కాలువలు మెట్ల నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ గాజువాక పరిధిలో పెండింగ్ లో ఉన్న పనులన్నింటికీ సాధ్యమైనంత త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో చేపట్టబోయే అభివృద్ది పనులకు గాను ఒకే చోట శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో జోనల్ కమిషనర్ శ్రీధర్ వార్డు వైసీపీ అధ్యక్షుడు రాజాన రామారావు భూపతిరాజు శ్రీనివాసరాజు సుజాత ఇంకా వార్డులో కోటి రూపాయలకి ఫస్ట్ వర్క్ పిలిచారు షెడ్యూల్ గా 
మొట్టమొదటి ఈ రోజున ప్రశాంత్ నగర్ అదనోదయ్ కాలనీలో అక్కడ తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేలు అక్కడ ఇక్కడ తొమ్మిది లక్షల ఎనభై వేలు ఈ రెండు వరకు ఈ రోజు ప్రారంభ శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది ఇవాళ సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఏ నెలలో ఏ డేట్లో డిప్యూటీస్ అమలు చేస్తామని ముందుగానే అనౌన్స్ చేసి వాటిని అమలు చేయడం అలాగే అభివృద్ధి విషయంలో కూడా ఎక్కడా కూడా ఎన్కమ్ చేసినట్టు ఉండకూడదని సుమారు లక్ష కోట్ల పై చిలుక ఇవాళ కార్పొరేషన్ యూనిట్లో వర్క్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అతను ఈ నెలలో అట్లకి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం అనేది ఆయన చేస్తాడు ఈ లక్ష ఇరవై కోట్లకి కూడా ఒక దగ్గర ఆయన శంకుస్థాపన చేస్తే ఏ నియోజకవర్గానికి ఆ నియోజకవర్గానికి మళ్ళీ మేము ఆ వంద కోట్లు ఆయన చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మేము ఏ నియోజకవర్గానికి ఆ నియోజకవర్గానికి మిగతా వర్కులు కూడా శంకుస్థాపన చేసే వర్కులు మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ లో డాక్టర్ ప్రియాంక రెడ్డిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడిన దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ గాజువాక ప్రధాన రహదారిలో ఆర్కే స్టోర్స్ యాజమాన్యం సిబ్బంది ర్యాలీ చేపట్టారు ముందుగా దిశకు నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఒక్కోసారి సమాజంలో మానవత్వం మంట కలిసిపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దిశ ఘటన లాంటివి మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వాలు చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలని కోరారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇటువంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోకపో చోటు చేసుకోకుండా ప్రభుత్వాలు చొరవ చూపాలన్నారు దిశ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నామన్నారు న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం చిన్నారులు మహిళలపై దాడులకు కారణమవుతున్న అశ్లీల చిత్రాలను బ్యాన్ చేయాలి మహిళా చేతన డిమాండ్ బకాయి పడ్డ స్కాలర్షిప్లను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న ఏఐసీఎస్ఈ రాజ్వాకలో వివాహితపై యాసిల్ దాడి కలకలం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు నగర శివారు ప్రాంతాల్లో నకిలీ ఆయిల్ తయారీ అధికారుల తనిఖీ కేసులు నమోదు మార్గశిర రెండవ లక్షివారం పూజలు వెండి చీర అలంకరణతో దర్శనమిచ్చిన కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారు వీటిల్లి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం